how are you so welcome to my channel once again this is Abhinav Sharma so today I am going to bring you another video in front of you and this video uh, will be on the study fields which you can choose after your grade 12 तो हमारे जो ग्रेड 12 के बच्चे होते हैं उनको बहुत ये कंफ्यूजन होती है कि ग्रेड 12 तो हो गई या हम ग्रेड 12 के अंदर हैं लेकिन अब कौन सी स्टडी फील्ड को चूज करें चाहे वो फॉरेन के लिए हम चूज कर रहे हैं चाहे वो इंडिया के लिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी फील्ड्स हैं लेकिन इन बच्चों को पता नहीं होता है और इंडिया में होता है क्या है कि यूजुअली हमारी जो अप्रोच है या फोकस है वो बहुत ही एक लिमिटेड अप्रोच के साथ चलता है कि बस यही फील्ड्स हैं अगर नॉन मेडिकल किया तो इंजीनियरिंग में चला जाओ अगर मेडिकल किया है तो डॉक्टर बन जाओ या डेंटिस्ट बन जाओ और अगर कॉमर्स किया तो चलो बीकॉम कर लो लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स प्रैक्टिकली हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स आर देयर जो कि हमारी जो चार स्ट्रीम्स होती हैं ग्रेड 12 के अंदर उनके साथ रिलेटेड हैं तो आज मैं कुछ जो है चुनिंदा फील्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा एंड आई एम श्योर कि आप इन फील्ड्स को सुनने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करेंगे अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इन फील्ड्स के ऊपर रिसर्च करेंगे और हो सकता है कि शायद ये फील्ड वो हो जो आपके इंटरेस्ट की हो और जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो में मैं चारों जो स्पेशलाइजेशंस है यूजुअली जो हमारी 12th के अंदर होती हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, हम जब 12th करते हैं इंडिया के अंदर चाहे वो हम सीबीएसई से कर रहे हैं आईसीएसई से कर रहे हैं या हम किसी स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं सो यूजुअली वी कम अक्रॉस फोर स्ट्रीम्स नाउ क्या है ये फोर स्ट्रीम्स सबसे पहले आपके पास नॉन मेडिकल है नॉन मेडिकल के बाद मेडिकल है देन यू हैव कॉमर्स और चौथी जो फील्ड है वो है ह्यूमैनिटीज तो नॉन मेडिकल मेडिकल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज अब मैं शुरुआत करूंगा नॉन मेडिकल से क्योंकि शायद जो है नॉन मेडिकल की क्वेरीज जो है वो ज्यादा आती हैं तो नॉन मेडिकल के लिए आई विल बी लिस्टिंग आउट नाइन डिफरेंट स्टडी फील्ड्स व्हिच यू कैन चूज स्टार्ट करता हूं मैं नंबर 1 वो है इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग एज अ ब्रॉड मैं एक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं टिपिकली देयर आर मेनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच यू कैन चूज जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूं या जो मेरा व्यू पॉइंट है सिविल इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देन डेडिकेटेडली जो अगर आप काम करना चाहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आप जा सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है सो ये सब इंजीनियरिंग के जो है वो ब्रॉडर फील्ड्स हैं तो जो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इनकी बहुत डिमांड है फॉरेन के अंदर और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम कई बार बोलते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी डिमांड हमेशा रहती है सो so, इंजीनियरिंग uh, तो हो गई अब इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम अपनी जो अप्रोच है या माइंडसेट है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट फील्ड जो आप चूज कर सकते हो दैट इज कंप्यूटर साइंस थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नंबर 4 पे आप जा सकते हो इंटरैक्टिव मीडिया इंटरैक्टिव मीडिया आज के जमाने में एक बहुत ही जरूरी फील्ड है बिकॉज़ इंटरैक्टिव मीडिया जो है ये बहुत सारा एरियाज को कंबाइन करके या उस, uh, उसकी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आप 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं आप 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं आप ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं उसके बाद आप रेडियो के अंदर जाना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट में जाना चाहते हैं टेलीविजन में जाना चाहते हैं आप वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो इंटरैक्टिव मीडिया इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू देन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल साइंसेस सो अब क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसकी जरूरत जो है वो बहुत अभी अहमियत उसकी बढ़ गई है तो एनवायरमेंटल साइंसेस का करियर भी बहुत अच्छा है एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है एनवायरमेंटल साइंसेस है तो ग्रीन uh, आर्किटेक्चर है सो इन फील्ड्स के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो नेक्स्ट वी गो फॉर फूड टेक्नोलॉजी सो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री सो फूड प्रोसेसिंग की बहुत डिमांड है फूड टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है फूड पैकेजिंग है ये इंडस्ट्रीज के आप ऊपर आप फोकस कर सकते हो नॉन मेडिकल के अंदर रहते हुए भी देन वी टॉक अबाउट केमिकल लेबोरेटरी सो अगर आपका केमिस्ट्री पे फोकस अच्छा है तो नॉन मेडिकल में होता है क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स जो है वो कर तो लिया है लेकिन वो पसंद नहीं है लेकिन उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है सो दे कैन लुक फॉर केमिकल लेबोरेटरी एज अ फील्ड देन यू हैव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस जिसको हम जीआईएस बोलते हैं इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड देन यू हैव जियोलॉजिकल साइंसेस जियोलॉजिकल साइंसेस और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंसेस रिसर्च अबाउट दीस टू फील्ड्स एंड दे हैव गॉट वेरी स्ट्रांग करियर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर
नेक्स्ट फील्ड विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज मेडिकल अब मेडिकल की जब बात होती है इंडिया के अंदर तो यूजली पेरेंट्स का एक और जो बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि हम या तो डॉक्टर बन सकते हैं या हम डेंटिस्ट बन सकते हैं अगर नहीं है तो हम फार्मासिस्ट बन जाएंगे बट मेडिकल फील्ड और उसके अंदर जो स्टडी ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डेंटिस्ट ही बनना है सो प्लीज़ लिसन टू दिस फील्ड्स वेरी केयरफुली एंड यू कैन मेक अ करियर इन दिस फील्ड्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपको फील्ड्स बता रहा हूँ वो आप फॉरन एजुकेशन के लिए भी उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इफ दे आर एबल टू कीप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बायोलॉजी देन इट ब्रॉडन आउट देयर चॉइसिस इन द फ्यूचर क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कैनेडा है तो कैनेडा के अंदर जब एक मेडिकल स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद अप्लाई करता है तो मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है सो so, अगर आप इंडिया में ट्वेल्थ करते हुए मैथ्स को भी साथ में कर सकते हैं बायोलॉजी के साथ तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन इंडिया एंड इन कैनेडा एज वेल और नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सो मेडिकल फील्ड में आप कौन कौन से एरियाज़ को टच कर सकते हैं नंबर वन यू कैन लुक फॉर नर्सिंग नंबर टू यू कैन लुक फॉर फार्मेसी नंबर थ्री यू कैन लुक फॉर सोशल सर्विस वर्कर नंबर फोर यू कैन लुक फॉर अर्ली चाइल्डहुड नंबर फाइव यू कैन गो टू बाय टेक्नोलॉजी नंबर फाइव पे नंबर सिक्स पे यू कैन गो फॉर बाय इन्फॉर्मेटिक्स सो बाय इन्फॉर्मेटिक्स एज अ फील्ड कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड do research about it then you have again chemical laboratory so chemical laboratory is a common field non medical bhi aap isko select kar sakta hai aur medical bhi select kar sakta hai then comes environmental sciences again as a common field between non medical and medical then uh, you have medical laboratory then you have denturism then ab uh, jo hai bds ek complete degree hai 4 saal ki lekin agar aap 4 saal ki padhai nahi karna chahte hai foreign mein to aap denturism ka program kar sakte hain jo usually 2 saal ka hota hai uske baad you go for dental hygiene so dental hygiene mein सी यू डेंटल हाइजीनिस्ट विच इज़ टिपिकली थ्री ईयर्स तो तीन साल का ये स्टडी प्रोग्राम होता है तो अगेन अगर आप फुल डेंटिस्ट नहीं बनना चाहते यू हैव डेंचरिज्म यू हैव डेंटल हाइजीन नेक्स्ट यू गो फॉर जूलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन यू कैन गो फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एज योर स्पेशलाइजेशन यू कैन गो फॉर इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स यू कैन हैव काइनाजोलॉजी काइनाजोलॉजी जो है आपकी स्पोर्ट्स साइंस के अंदर भी है आपको हेल्प करती है मसल साइंस के अंदर भी आपको हेल्प करती है देन यू हैव फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन अगर आप जो स्पोर्ट्स कंपनीज हैं या स्पोर्ट्स गुड्स जो मैन्युफैक्चर करती हैं नाइकी है एडिडास है कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दी स्पोर्ट्स एरिया एज वेल सो उसके बाद आपके पास क्लिनिकल रिसर्च है ऑप्टिशनरी है अगर आप आई से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं और टू ईयर प्रोग्राम चाहते हैं यू कैन स्टडी ऑप्टिशनरी यू हैव प्योर बायोलॉजी यू हैव प्योर केमिस्ट्री अगेन यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी बायोलॉजी यू कैन पेक आप केमिस्ट्री एज अ कम्प्लीट मेजर फॉर ईयर फोर ईयर बैचलर्स डिग्री यू हैव साइकोलॉजी सो साइकोलॉजी की डिमांड भी बहुत अच्छी है और साइकोलॉजी का करियर भी बहुत अच्छा है सो एज ऑफ सो एंड टोटल मैंने आपको मेडिकल के अंदर 21 फील्ड्स जो हैं वो बता दी हैं सो so, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही फील्ड्स हैं कि आपको डॉक्टर बनना है या डेंटिस्ट बनना है देर आर ट्वेंटी वन फील्ड आउट देयर एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैम विच एवर यू लाइक नाउ कमिंग टू दी थर्ड फील्ड जो हमारी थर्ड स्ट्रीम होती है ट्वेल्थ के अंदर वो होती है कॉमर्स अब कॉमर्स के अंदर भी यूजली हम क्या करते हैं या तो बी करेंगे या कॉमर्स करेंगे बट एक मेजर बेस्ड स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आप किन एरियाज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हो कॉमर्स के अंदर सो so, कॉमर्स के अंदर भी मैं आपको 10 एरिया बताऊंगा जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए स्टार्टिंग विद नंबर वन इट्स एडवर्टाइजिंग नंबर टू यू कैन लुक फॉर अकाउंटिंग नंबर थ्री यू कैन लुक फॉर फाइनेंस नंबर फोर यू कैन लुक एट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स अब हमारी ऑनलाइन कंपनीज जो हैं जो ऑनलाइन गुड्स जो है डिलीवर करती हैं अमेजन है फ्लिपकार्ट है, है अगर आपको करियर बनाना है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स वेरी गुड फील्ड ऑफ स्टडी यू हैव इवेंट मैनेजमेंट यू हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यू हैव हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट आप हॉस्पिटलिटी होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं गो फॉर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट यू हैव इंटरनेशनल बिजनेस यू वॉन्ट टू वर्क फॉर मल्टी नेशनल कंपनीज पिक इंटरनेशनल बिजनेस यू हैव इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज अ बिग वेरी बिग इंडस्ट्री इन इट सेल्फ यू हैव ऑन्टरप्रनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस आप खुद का बिजनेस कल को ओपन करना चाहते हैं स्टडी ऑन्टरप्रनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस सो दीज टेन फील्ड डू लुक आउट फॉर दैम इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट नाउ कमिंग टू दी फोर्थ स्ट्रीम विच वी टेक इन आवर ग्रेट ट्वेल्थ इज ह्यूमैनिटीज तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी क्या है कि लिमिटेशन बहु
आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो आप साइकोलॉजी के लिए जा सकते हो नंबर थ्री आप टेलीविजन इंडस्ट्री ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हो नंबर फोर प्योर ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हो नंबर फाइव पब्लिक रिलेशन इफ़ यू आर अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर आप पब्लिक रिलेशन पिक कर सकते हो क्रिमिनोलॉजी अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है क्रिमिनोलॉजी इज़ अ वेरी गुड फील्ड ऑफ स्टडी एनिमेशन अगर आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं आप स्केचिंग अच्छा करते हो अगर आपके पास हैं तो आप एनिमेशन के लिए भी जा सकते हो एनिमेशन में आपके पास टू एनिमेशन है थ्री एनिमेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड आप चूज कर सकते हो टूरिज्म एंड ट्रैवल अगर आपको टूरिज्म एंड ट्रैवल का इंटरेस्ट है पिक टूरिज्म एंड ट्रैवल यू हैव इंट्रैक्टिव मीडिया मैनेजमेंट जो कि मैंने नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर भी कवर किया था उसको उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी सो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो वेरी ब्रॉड फील्ड विच कवर्स वेरी मैनी डिफरेंट एरियाज सो दीज आर द टेन डिफरेंट एरियाज विच यू कैन पिक अंडर योर ह्यूमैनिटी स्पेशलाइजेशन सो आई होप दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज विच आर आउट देयर एज स्टडी एरियाज और एज स्टडी फील्ड अवेलेबल टू द फोर स्ट्रीम्स विच स्टूडेंट्स यूजली हैव इन देयर ग्रेट ट्वेल्व एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज होंगे इन फील्ड्स को रिलेटेड तो आप कॉमेंट्स में लिखिए आई विल भी हैप्पी टू आंसर दैट सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लुक आउट फॉर न्यू वीडियोज थैंक यू सो मच